Saludos y bendiciones a todas las mujeres poderosas del Señor que están aquí en sintonía con Mujer a Otro Nivel. Quiero saludarlas porque nos están escribiendo en el Facebook y nos están enviando los saludos. Yo las quiero saludar para que ustedes vean que realmente yo estoy leyendo sus mensajes. Claribel Serrano nos pide oración por la familia y por ella. Claribel, la palabra dice que cuando dos nos ponemos de acuerdo por algo en la tierra será hecho. Así que estamos orando, creyendo al Señor por cualquier milagro. Quiero saludar bien especialmente a Soli López, que está ahora viendo el programa, está conectada. Oneida Milla está ahora pendiente al programa y que el programa es de bendición para ella. Viviana Rodríguez, Carmen Torres y Bon de Jesús. Y Bon de Jesús que está pendiente al programa y nos escribe también Ruth Arroyo y dice Dios es fiel, Dios les bendiga. Dalila Ibarra desde México, estamos orando por ustedes, por Puerto Rico. Les bendecimos y no se pierde el programa. Gracias desde México, desde la Florida, en Puerto Rico nos están viendo. Así que gracias por sus mensajes porque verdaderamente somos una en el espíritu. Y hoy estoy bien contenta porque me acompaña la evangelista Olga Miranda. Ya ella es parte de este programa y es parte de la iglesia La Senda Antigua. Bienvenida Hola. una vez más. Esta es tu casa. Gracias, gracias por la invitación. Siempre con mucho gusto venimos a este sí. programa que sabemos que edifica a la mujer, Amén. que nos escucha, que nos ve y sabemos que la mujer cambia cuando Amén. recibe una palabra de parte Amén. del Señor y en esta sí, tarde sí. queremos eh, exhortarte a que escuches bien la palabra que Dios tiene para Así ti en esta es. tarde. Precioso, yo sé que el Señor te ha dado una palabra que ha Amén. puesto en tu corazón Amén. y yo quiero recibirla Amén. igual que todas las que están viéndonos a través de Mujer Otro Nivel. Pues mira, queremos hablar de Ana, Ay, sí, porque precioso. Ana era una mujer... Eh, mm. Como todos nosotros, ¿verdad? Que hay mujeres que a cierta edad todavía no han tenido sus hijos Así y es. esperan tener hijos y anhelan tener hijos y sueñan con tener un hijo y están orando, sí, creyendo, amén. confiando. Amén. Y en esta tarde yo te quiero exhortar a que sigas confiando porque el Señor tal vez tal un poco en su promesa, pero la cumple. Amén. A veces la oración no es contestada mm. inmediatamente. Así es. A veces entendemos que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que oro y oro y no escucho que se dé eh, esa oración contestada. No pierdas tu fe porque el Señor te va a hacer como Ana, Amén. que va a cumplir su promesa. Amén. Y Ana, eh, quiero leerle, ¿verdad? En Primera Samuel 1.4, dice uh -huh. que cuando el cana, que era su esposo, sentaba su sacrificio, le daba porciones uh -huh. de esa carne a Penina. Porque uh -huh. es, eh, en esta época, ¿verdad? Que se desarrolla esto. Eh, tenían eh, a veces dos esposas, uh -huh. saber algo normal, era, era normal para ellos sí. como ley, ¿no? No sí. ahora, ¿verdad? Ahora no. no. Este, y Penina podía dar muchos hijos al cana y ella pues se lucía y se mofaba de Ana y le decía, mira, yo tengo hijos y tú no, ¿verdad? Eh, no importa cuántos se hayan burlado de ti, cuánto hayan dicho, tú sigues creyendo y no veo nada y quieran menguar tu fe. Yo te exhorto a que seas como Ana, que sigas creyendo, que sigas creyendo, orando calladamente, porque fíjate que en esa época se oraba en, en voz alta, leyendo sí, yo, ¿verdad?, sí, sobre sí. Este, este, este ambiente que se desarrolla, esta historia, y ella no, ella guardaba silencio, ella lo hacía calladita, calladita de la manera que el mismo esposo en un momento dado cree que está embriagada. Y si ella estaba almuceando. Y ella está como que esta mujer pasa? está embriagada. Ajá. Y ella no estaba embriagada, simplemente se estaba deleitando. Así el es. Señor en esta tarde te exhorta a que te deleites en Amén. Él, a que te embriagues con su espíritu. Amén. Porque cuando tú estás en la presencia del Señor, Amén. tú te olvidas de todos los problemas, tú te olvidas de todo lo terrenal y te vas, mira, como decimos nosotros, al tercer cielo y puedes disfrutar de una paz que sobrepasa todo, todo entendimiento, entendimiento. Porque no tiene que ver nada con esto de la tierra, porque allá arriba las cosas son diferentes de aquí abajo. Es. Por eso es que no nosotros decimos venga tu reino. reino, venga tu reino sobre la tierra porque ese reino es. es otro reino y tú tienes que aprender que las cosas celestiales son muy diferentes, es. el tiempo de Dios no es nuestro otro tiempo porque es el kairos Ay. y el kairos se desarrolla en, otro, en, otra, en otra esfera, en otro tiempo, no es el tiempo terrenal, por eso lo que para ti ya se ha tardado, para el Señor dice en un abrir cerrar de ojo, ¿me entiendes? Que ya lo tuyo está por contestarse, no pierdas la fe y haz como Ana, sigue creyendo, sigue confiando me gusta mucho Dorín 
cuando él habla aquí que dice que venía a cada uno de sus hijos, sin embargo a Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta, porque el Señor no le había dado hijos, de manera que Penina se mofaba y se reía de Ana, porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo, Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo, en cada ocasión Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer, o sea que en otras palabras estaba deprimida. Así es. Podía estar en una depresión. Yo no sé sí. si tú estás en una depresión ahora. El Señor te dice, levántate, come y anda. Levántate, come y anda. Porque el Señor va a hacer el milagro. No tiene que ver nada con lo físico. No tiene que ver nada con, con lo que tú estás mirando, tu entorno. Tiene que ver con lo celestial. Tiene que ver con lo sobrenatural. Tiene que ver con el Dios de lo imposible. Y ese Dios de lo imposible trabaja diferente, Dorín. Diferente. Y lo más Muy... lindo... Que aunque sienta que está en depresión o sienta que tiene una situación tan difícil que ella sienta que se le ha caído el mundo, que ella sepa que ese no es su final, que ella sepa que todavía, todavía puede abrir sus ojos y mirar arriba y saber que Dios te va a sacar de esa depresión, mujer, no te quedes ahí encerrada, no te sientas sola, no pienses para mí, no hay ayuda, no pienses eso, mira, mira al Señor y Amén. dile, ¿de dónde vendrá mi socorro? Amén. Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Así que si te sientes en una depresión, como decía la hermana Olga, sí hay ayuda para ti, sí vas a salir de eso. Continuemos con Ana, que esto está poderoso. Amén. Entonces dice, ¿por qué lloras, Ana? Le pregunta el can a su esposo. Sí. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? Solo por no tener hijos, me tienes a mí. ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Mira, Ajá. muchas veces creemos que vamos a ser felices porque tenemos X o Y cosas. Ah, yo voy a ser feliz cuando yo me case. Ajá. No, yo voy a ser feliz cuando tenga hijos. Te tengo noticia. Tú puedes ser feliz con solamente tener la relación de Dios. Que lo demás va a venir por añadidura. Sí, va a venir sí. por añadidura. No te creas que Él se va a quedar cruzado de brazos. No, Él va a contestar. Pero hay episodios de la vida sí. de nosotros que es para desarrollar fe. Amén. Es para desarrollar relación con sí, Dios. Señor. ¿Por sí, qué? Señor. Porque si no vivimos esas etapas, no los buscamos. Así Esa es. es nuestra realidad. Nosotros estamos en un mundo que vivimos muy a prisa, muy ocupados. El tiempo se va muy rápido y a veces sí. no tenemos tenemos el tiempo de, de relacionar. Yo comparo mi época sí. de soltera. Yo estuve ocho años soltera uh -huh. y yo decía, Señor, aquí dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pues yo me yo hice eso. Amén. Yo digo, yo me voy a deleitar y Amén. lo demás va a venir por añadidura. Amén. Y fue un, una época muy especial porque cuando tú te casas, las cosas cambian. Así es. Cuando tú te vas comprometiendo, las cosas cambian. Así ya no es. hay el mismo tiempo. So, tú que estás soltera, tú que estás esperando y dices, bueno, ¿cuándo va a venir mi amado? ¿Cuándo el Señor me va a contestar? Aprovecha el tiempo que estás viviendo. Ay, sí. Porque va a venir una época en que no vas a tener tal vez el tiempo de la misma sí. manera. Sí. No es que vas a dejar de orar, pero las cosas van a cambiar. Así Entonces, es. este, este proceso de tiempo es un tiempo de crecimiento y de sí. desarrollo. Así es. Y lo más lindo que en esa espera empiezas a conocer a Dios y Él es el amado de tu alma. Entonces, Amén. cuando ese hombre soltero Amén. comienza a mirarte, que fue lo que pasó a ti, vio una mujer de Dios, dijo, espérate. ¿Qué dijo Alberto? Dijo, espérate, es una mujer de Dios, yo quiero entonces andar con ella. Amén. Porque vio en ti que el brillo de Dios, vio Amén. tu pasión para Amén. servirle al Señor. Amén. Así Amén. que es bien importante en lo que estamos esperando llenarnos de la presencia del Señor Amén. porque así cuando ese hombre que Dios tiene para ti te ve dice espérate es una mujer de oración es una mujer de Dios vamos entonces a caminar juntos en los caminos del Señor y vas a tener un brillo sobrenatural Amén. va a, a ver te, te vas a ver diferente o sea, el hombre va a poder identificar, sí, sí. va a decir, esta mujer es de Dios, esta mujer esta es diferente. Mujer es diferente ¿Cuántos amén. vienen a la iglesia? Porque saben sí. que en la iglesia pueden encontrar una mujer buena, una Ajá. mujer de principios, de Así valores. Es. Oye, mujer, tú no tienes por qué, Así es. por qué no tener la dignidad de cuidarte Así y guardarte. Es. Tú tienes sí. un valor in, incomparable, o sea, Dios eres su princesa. O sea, Dios te, te, te ha cuidado, te ha guardado. ¿Por qué te vas a dar al desperdicio? ¿Por qué vas a dar, como dicen por ahí, por nada, por una noche, por un placer, por un ratito? Date tu valor. 
porque cuando tú te ves el valor, Ay, él sí. va a decir, esta mujer es diferente, así esta es. mujer vale la pena casarse así con es, ella, porque es. si se lo das todo, pues Exacto. entonces él dice, no hay necesidad de casarse, y así. toda mujer, aunque lo niegues, Toda mujer desea casarse. De casarse, toda mujer desea ir a un altar vestida de Qué blanco, lindo. con pureza, con dignidad, Así date es. tu valor, yo no sé a quién yo le estoy Precioso. hablando porque eso no está aquí, pero hay <risa> alguien que necesita saber Amen. que tienes que darte tu lugar, Así es. como yo le decía, de este maíz es. ni un grano. grano, ¿sabes por qué? Porque hay que darse el valor, muchas veces Amen. sufrimos de problemas de autoestima, sí. no nos valoramos, creemos que pues esto es la moda, la moda Ajá. es convivir, Ajá. pero el Señor te dice, ¿por qué? ¿Por qué tienes que ser el segundo plato de una relación? ¿Por qué tienes que estar con un hombre casado? Si puedes tener un hombre que te ama, que te respeta, que te cuida. Yo no sé, pero a alguien se le está hablando en esta tarde, porque aquí queremos hablar de Ana, de las sí. cualidades que tenía Ana. Yo te voy a hablar un par de eh, cualidades que tenía Ana. Ana tenía un amor conyugal, amaba a su esposo, Ana tenía total confianza en Dios y su poder. Ana tenía una vida de devoción espiritual. Ana tenía fe, una fe inquebrantable, constante, invariable. El significado de Ana es gracia. Ajá. Y esa misma gracia era la que tenía delante del Señor por la relación que tenía. Dice aquí que al poner todas sus cargas delante de Dios y dejar sus frustraciones en el altar, halló la gracia de Dios. Deja tus frustraciones en el altar. Lee eso otra vez, léelo. Dice aquí, al poner todas sus cargas ante Dios y dejar sus frustraciones en el altar, halló la gracia de Dios. Dios. Tienes que dejar tus frustraciones. Esa, esa, ese espíritu de amargura que tal vez te ha arropado, sí. ese espíritu de luto, de tristeza, de frustración. Emi aquí te miras en el espejo y dice tantos años que he vivido, todavía no me he casado, todavía no tengo hijos, ¿para cuándo? ¿para cuándo? Eso suena parecido a algo, Ajá. ¿para cuándo? Y el Señor te dice en esta tarde, deleítate en mí y Amén. yo te concederé las peticiones, peticiones de, de tu, tu corazón. corazón, haz como Ana, búscame. Entrégate con pasión, con fe, con esperanza, confiando. Qué bueno es confiar en Ay, Dios. Sí, precioso. Porque eso te trae paz, claro, Torín, eso te trae paz. Es que la bendición de Dios es la que enriquece y, y no, no añade, añade tristeza, tristeza con ella. Así que es mejor esperar en el tiempo de Dios. Y quiero decirte algo, mujer. Quien te hace sentirte una mujer completa es el Espíritu de Dios. Un hombre no te, no te sientes completa porque tienes un hombre. Él te puede complementar, Amén. pero a tú te puedes sentir completa en el Señor. Ya vamos para una pausa comercial, pero mira, llama a tus amigas, dile que se conecten a CTNI porque Mujer a Otro Nivel continúa. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Y continuamos aquí en la palabra en Primera de Samuel con la historia de Ana, una mujer que decidió callar su dolor, no le contó a nadie, prefirió ir a la presencia del señor Olga. Continuemos con este estudio, ha estado poderoso. Pues mira, otra de las cualidades que tenía Ana era que era, era gentil, tenía, era amable, era educada, eh, se mostraba con humillación, era humilde. Cuando el sacerdote Elí la acusó de borracha cuando estaba orando, uh -huh. en silencio Ana explicó que tenía un gran dolor en su corazón. Son so, mujer que me escuchas, yo no sé si tú estás pasando por un problema de esta índole o estás pasando por otro sufrimiento. El Señor quiere que sepa que muchas veces en silencio, ahí en tu almohada, orando, ahí en tu aposento alto, sin muchos gritos, sin mucho escándalo, Habla con el Señor, comunícate con el Señor, déjale saber tu dolor, tu angustia, tu frustración, porque tienes que sacar eso de tu corazón. 
¿Por qué? Porque para que tú puedas recibir sanidad, Amén, sí, tú señor. necesitas hablar con Amén, Él. Sí, y sí, Él señor. es el que te puede ayudar. Muchas veces vamos a los psicólogos, Dorín, a los psiquiatras, vamos y le contamos a un amigo, una amiga, y tal vez esa no es la persona correcta. Uh -huh. Tal vez esa persona dirá, otra vez viene con la misma historia. Y el Señor quiere que tú le hables a Él, porque el que te puede resolver la situación es Él. Es él. Muchas veces a, a nuestros cónyuges ni siquiera le podemos decir las cosas. Uh -huh. Tenemos que hablar con el Señor, tenemos que comunicarnos con el Señor, porque Él es el único que puede obrar un milagro, uh -huh. Dorín. Sí, señor. Y esta mujer tenía una paciencia, era paciente, sabía esperar la voluntad del Señor, era man, eh, tenía mansedumbre, sabía controlar su ira porque Penina venía a reírse de sí, ella. Sí. Oye, tú tenés una persona riéndose y burlándose de ti todo el tiempo, eso no está fácil, no está fácil Dorín. Así es. Sin embargo, ella sabía en quién ella había creído, en quién ella confiaba. Y el Señor quiere que en esta tarde tú empieces a confiar, tú empieces a creer, porque sabes, ¿Sabes qué? Tienes que creer para que puedas ver el milagro. Sí, Eso señor. es como cuando tú cocinas, que tú echas unos ingredientes sí, y señor. falta la sal y falta la pimienta. Cada ingrediente hace algo milagroso en esa comida. Pues la fe, la fe sin obra es muerta. Tienes que creer, tienes que echar ese, esa porción de fe uh -huh. para que tú veas el milagro. Uh -huh. Si no le echas fe, no vas a ver el milagro. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces era perseverante, hay que ser perseverante en la oración, Dorín, nos capta, tú dices, ah, pero yo llevo tantos años orando por lo mismo, ya yo estoy cansada, ya el Señor debe estar diciendo, otra vez vienes tú, pues mira, la persistencia, yo conocí sí. una persona que me decía, el que persevera alcanza, sí. y eso de jovencita, todavía sigo siendo joven, ¿verdad? Claro. Pero eso es un chiste interno, claro. este, la perseverancia alcanza, hay que ser perseverante, Dorín. Sí. Dice aquí que ella, eh, sacrificio personal, cuando Ana oraba a Dios, le prometió dedicar su hijo. Oh. Y ella dijo, tú me vas a dar un hijo y yo te lo voy a dedicar. Antes de ver el milagro, Antes de ver ya el ella milagro. hizo planes. Y hizo pactos. Hizo pactos. Hizo pacto, pacta. Yo te Así invito es. a que pactes con tu corazón. Ese es el mejor pacto, con Ay, tu sí. corazón. Señor, si tú me das esto... Yo prometo cuidarlo, guardarlo, dedicarlo. Ella dedicó su hijo Samuel, que era un profeta que venía con un llamado especial. Oiga, ¿me acuerdas cuando yo me morí? Ajá. Que yo salí del cuerpo y vi mi cuerpo físico tendido en la cama. Yo le hice un pacto a Dios. Yo le dije, Señor, si tú me regresas a la vida, yo prometo servirte. Ya yo le dije lo que yo iba a hacer si él me regresaba a la vida. Amén. Amén. O sea, cuán importante es hacer un pacto con Dios. Con Dios sabe que realmente se lo estás diciendo con tu corazón y que le vas a cumplir al Señor. Y ahí surge el milagro. Aleluya, aleluya. Entonces dice aquí que su fe en el milagro era genuina y paciente. Dice que era perseverante, dice que hacía sacrificio personal. Cuando Ana oró a Dios, le prometió dedicarle su hijo y cuando llegó la, la hora, lo cumplió a pesar del dolor de separarse de su hijo. Oye, porque una vez dado, uh -huh. eh, eh, es como, como Abraham, Así. cuando fue a llevar a su hijo, él diría, oye, pero señor, después que esperé 99 años prácticamente por este milagro, ahora sí. tú me lo pides. Pero el Señor tenía un cordero. Amén. Eso no importa lo que tú le prometas al Señor. Él hará como Él quiere. Él es soberano. Él hace como Él quiere. Permite que sea Dios. Ay, sí. Porque a veces nosotros queremos meternos en el medio y dañamos los planes. Y abortamos. Así La es. palabra profética que el Señor sí. te ha dado. Sigue creyendo. Sigue creyendo y esperando. Serenidad. Esa era otra cualidad. Sabía mantener la calma ante los problemas que Penina, su rival, le daba. Oye, porque Penina era tremendita. Sumisión a Dios en primer lugar y luego a su esposo sin cuestionar, sin reprochar. Sí. Qué mujer más admirable, Ana. Nos está dando cátedras aquí de cómo debemos ser. Dice, Dios escuchó la oración de Ana, recibió su milagro porque él que tanto había orado cada día y quedó embarazada dando a luz su primer hijo Samuel, a quien crió con amor y devoción y llegado el tiempo lo entregó a Dios para ponerlo a su servicio, tal como lo prometió aquel día en su oración. Amén. ¿Sabes que En aquella época se amamantaba a los hijos Ajá. por tres años. Uh -huh. Y yo dije, mira qué interesante, porque sí. pude ver aquí que cuando ellos fueron a hacer el, el sacrificio, sí. dice aquí en el 24, cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo, 
ellos llevaron un toro de tres años. Mira, yo dije, mira, mira qué curioso, tres uh -huh. años, tres años, para el sacrificio en una canasta de harina y un poco de vino. Después de sacrificar el toro, llevaron al niño a Eli, Señor, se acu a acuerda de mí. el Señor se acuerda de mí, preguntó Ana, soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor, le pedí al Señor que me diera este niño y Él lo concibió, Él concibió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida. Y allí ellos adoraron al Señor. Y después de ahí surge ese, ese, esa famosa oración de Ana. Que la quiero compartir. Claro. Porque hay que haber gratitud en tu corazón. Cuando Dios te, te, Ay, te, sí. te da ese milagro, acuérdate. Sí. No como los 10 leprosos, sí. porque eso me acuerda de una historia que vivimos con una sí. persona. Ella no podía tener hijos Ajá. y lamentablemente Ajá. la traímos a la senda. Okay. Declaramos que ese vientre no iba a abortar. Ella había tenido Ajá. varios abortos wow. y la muchacha Melissa, mi hija, oró por Ajá. ella y le dijo, tú vas a concebir esta criatura Ajá. y la traímos a la senda, oramos por ella. Pero lamentablemente de, eh, Dorín cuando tuvo a luz... Se, se olvidó, tú no te olvides del milagro, sea agradecida, sea agradecido, porque Dios está esperando que regrese a darle las gracias. Y un día me la encontré uh -huh. en una tienda, uh -huh. habían pasado muchos años, y le digo, no pude contenerme, el Señor me claro. puso esa palabra, le dije, haz como los diez leprosos. Le uno volvió a darle las gracias, vuelve a darle las gracias, gracias por tu Señor, criatura, claro. porque es un milagro de, un Dios. milagro de Dios. So, Dios quiere hacer el milagro, pero también te quiere acordar que le des gracia cuando se dé el milagro. Queremos saber de ti, queremos saber de ese milagro que se va a desatar en esta hora. Queremos saber cuando ese milagro se dé, que tú llames a Dorín, le escribas por Facebook sí. y le digas, Dorín, ¿sabes qué? Aquel día ocurrió un milagro, Amén. ocurrió un milagro en mi vientre, ocurrió un milagro en mi matrimonio, ocurrió un milagro en mi vida, porque declaramos que ese milagro se va a manifestar en tu vida en esta tarde. Vamos a declarar ese milagro en tu vida porque hay una unción, las aguas se están moviendo y hay un milagro que tú vas a recibir en esta tarde. Y quiero leerle la oración de Ana. Yo leo uno y tú lees uno porque es bastante largo. Primera de Samuel. Eh, número dos. Ahí está la oración de alabanza de Ana. Perfecto. Dice, mi corazón se alegra en el Señor. El Señor me ha fortalecido. Ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Me alegro porque tú me rescataste. Nadie es santo como el Señor. Aparta, aparte de ti no hay nadie. Aparte de ti no hay roca como nuestro Dios. Dejen de ser tan orgullosos y altaneros. No hablen en tan, con tanta arrogancia, pues el Señor es un Dios que sabe lo que han hecho. Él juzgará sus acciones. El arco de los poderosos está quebrado. Y los que tropezan ahora son fuertes. Y puedes seguir en el 5. Eh, mi versión es diferente, es ¿verdad? Diferente. Sí, dice, los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz siete y a la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Olga. Estás en el 8. Sí. Los pone en los príncipes y los coloca en los asientos de honor, pues toda la tierra pertenece al Señor. Y él puso en orden el mundo. Él protegerá a sus fieles, pero los perversos desaparecerán en la oscuridad. Nadie tendrá éxito uh -huh. solamente por la fuerza. Los que pelean contra el Señor serán destrozados. Él retumba contra ellos desde el cielo. El Señor juzga en toda la tierra. Él da poder a su rey. Aumenta la fuerza de su ungido. Amén. Y entonces dice, Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey. Y exaltará el poderío de su ungido. Y el cana se volvió a su casa en rama y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Amén. Poderoso. Amén. Poderoso. 
So, en esta tarde yo te invito a que empieces a escribir tu oración de alabanza al Señor. Amén. No te ha dado el milagro, pero empieza ahora a dar gracias. A creer. De, a, de yes. antemano, yo te exhorto a que empieces a dar gracias por ese milagro. Y Amén. empieces a alabar al Señor. Levántate por la mañana con esos deseos de vivir que solamente Él los da. Los da. Oye, porque se va la depresión, se sí. va la tristeza, se va el luto, se va Amén. el desánimo en esta hora. Yo lo declaro a través de estos medios de, de comunicación que se rompa. Hay un rompimiento en tu vida, mujer que me escucha. Hay un rompimiento en tu vida en esta hora. Levántate y resplandece, te dice el Señor. Empieza a darle gracias. Gracias por el milagro de la vida. Gracias porque me quitas esta tristeza, esta angustia, esta frustración y haces un milagro en mi vida. Yo Amén. te exhorto a que este día tú te levantes como Débora y declares esa palabra en tu vida que no mires más tu pasado que mires el futuro que el Señor te está diciendo tengo puertas abiertas para ti tengo cosas nuevas para ti hay un cambio de atmósfera hay un cambio de destino hay unos aires que se están soplando de cambios en tu vida en esta hora en yo declaro de esa Jesús. palabra profética para tu vida y tú llamarás y dirás algo sucedió Dorín bueno lamentablemente se nos ha terminado terminado el tiempo de este programa tenemos que volver a invitarte Olga, gracias, porque gracias. ahora que esto está poderoso está la unción de rompimiento, está todo nos dicen, tenemos que ya retirarnos a una pausa comercial pero no se retiren de su televisor que Mujer Otro Nivel continúa Gran Feria de Salud en los terrenos de la Iglesia La Senda Antigua en Toalta. Sábado 24 de agosto desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde. Habrá servicios primarios de optometría, mamografía, medición de glucosa y colesterol en sangre. Donación de sangre, vacunación de niños y adultos, charlas educativas, seguros médicos de salud, servicios veterinarios primarios, grooming y comida de mascotas. Recuerda, sábado 24 de agosto 12 a 5 de la tarde. Te esperamos. Para información, 787-730-5880 o alaba.org. Bueno, y lamentablemente hemos llegado al final de este programa, pero queremos tener aquí la oportunidad de poder entrevistar a Candy Alacastro desde la senda antigua en Toalta. Candy, bienvenida a Mujer Otro Nivel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la oportunidad. Este Quiero anunciarle al público este que vamos a tener una feria de salud sí. el día 24 de agosto a la una de la tarde, de una a cinco de la tarde, para hacer este mm. los estudios de mamografía, de encitometría. Importante. También vamos a chequearle la El azúcar. densidad del azúcar ah. y vamos a chequear también la presión. También vamos a chequear este el colesterol. Muy bien. Pero también, aparte de la salud de las personas, también estamos interesados en las mascotas. Las mascotas ah. van a ser también este, atendidas por medio de una guagua que viene para ponerle las vacunas. Bueno. Este va a ser una, un mínimo lo que se le va a cobrar a las personas por este, ponerle la vacuna, pero tienen que traerla al perrito bien seguro. Tú sabes que aquí hay una carretera que pasa que es un poco peligrosa. Sí. Tú sabes que las mascotas se nos, dan de, se nos van de la mano que sí. vengan con su cadenita. Sí. Y entonces, este también las personas que van a hacerse la, los estudios de, de mamografía y de encitometría tienen que traer el, el ¿cómo el se llama? plan médico. El plan la médico, tarjeta. más tra, traer este, el papelito que él se le da como, como autorizado. El referido, ¿verdad? El referido, el referido. Es correcto. Sí, y también eh, los que puedan donar sangre. Para donación de sangre. Puedan sí, estar ahí. Bueno, pues ya saben, bien importante, el Ministerio de Salud de la Iglesia de la Senda Antigua tiene una feria de salud, así que usted corra la voz a todo el día 24. 24 de agosto. ¿A la hora? De 1 a 5 de la tarde. Sí. Un, este, un detallito para las mascotas, sí. que como la guagua de que va a ponerle la, este, la vacuna. las vacunas. Vacunas. Este, va a venir a las 10 de la mañana porque vamos a hacer una lista, como va a ser mucho. Para que se puedan inscribir. Para que se puedan inscribir claro tempranito, sí. de una, de, de 10 de la mañana a una, una de, la de la tarde. tarde. Excelente. Los demás de una a 5. Excelente. Así que cualquier información adicional que quieran, recuerden, pueden llamar al 787-730-5880. Sean bendecidos, será hasta el próximo programa aquí en Mujer Otro Nivel. Hasta luego. <música>